。如果没有什么意义的话，你们就在这儿签字吧。嗯。好，谢谢。我就爱看你的节目，能给我签个字吗？啊，可以。哎呦，好，谢谢。我不会告诉别人您是在这儿给我签的字的。好，感谢啊，谢谢。我晚上走，房子你留着吧，我一个人怎么住都行。不用了，我想回老家住一段。找个地方一块吃个饭好吗？留那么多回忆不好。谁对不起谁？我把你还给了你自己，你也把我还给了我自己，挺好的。什么时候回来？不知道。我总觉得我们俩是不会分开的，真像一场梦。我现在突然想起我们刚认识的时候，当初嫁给你是因为爱你。想照顾你，现在离开你也是因为爱你，想给你自由。认识你时间越长，我觉得越来越不了解你。那是因为你根本就不了解你自己。现在你有时间慢慢了解了。王海。有回贵干，这张卡上了火车交给你姐，我给她，我怕她不要，密码是我手机的后六位数。这要多少钱？不该问的就别问了，怕告诉你睡不着觉。
啊，这是火急火燎的。哎呦，没事，姐，我肚子疼。嗯。啊，肚子疼啊？我给你买药去吧。啊，不用，我扛得住，没我扛不住的事儿。那你扛着吧。哎，饭得了，一会儿吃饭了。哎。肚子不疼了吧？不疼了。你今天怎么了？有点不正常。没有，这就是我正常状态。你又买彩票了吧？姐，我现在我开始正式创业了，绝不再投机取巧了。我想回北京。北京没什么你惦记的，也没谁惦记你。北京是我的事业之根呐、啊！你回去了，谁给你做饭？得饿死！姐，你太低估我的潜力了。我回北京，其实最放心不下就是你。你说咱都回到常州了，你也不回咱家住，租这么一房子住，早知道这样，咱回常州干嘛呀？北京太闷了，我想换个地儿待待。真不打算见妈了？过一段吧。我现在心情不好，见了他又得听他唠叨。那他也是妈呀，该见也得见，反正我可是得回北京了。时间催人老，事业不等人。文海，嗯，怎么了姐？说。算了吧，以后再说吧。姐，你有话就说呀，现在没我扛不住的事儿。以后再说吧，吃饭。好。嘿，姐，你去拿俩碗喝点汤呗。是，少爷。嗯。买菜去啦。上班啊！妈，妈，是我呀！真是你呀、啊！你怎么突然想起回来了？嗯，我怀孕了。怀孕了？跟我回家去。哎，他在吗？在呀，那我不去了。嗨，没事儿，我对他没意见，就是跟他不亲。去我那儿吧，去你那儿啊？我租了房子，走吧。你在这儿租房？嗯。离婚这么大的事儿，你都不跟我说一声？跟您说了，不也得要离吗？这孩子是他的吗？妈，您说什么呢？当然是他的了。你离的时候就有了，那时候刚有一点点感觉。告他，告他，他就要犯罪。男的不能跟怀了孕的女的离婚，你知道吗？是我要跟他离的。他还不知道有这孩子了呢，你没跟他说？没有。以后怎么办？以后的事儿以后再说吧。你就打碎了牙往肚子里咽。这孩子这么大的事儿，你一个人能担得下来吗？我就是不想说，谁都不想告诉。这话一说出来，就好像是别的意思了。那你干嘛跟我说呀，妈？以前没有孩子，我不能体谅当妈妈的心情。现在自从这肚子里有了这小东西，我突然能明白好多以前您跟我说过的话了。以前我就觉得是您的不对。限制我这个，限制我那个。现在我觉得，是我当时
没能体谅您的苦心。我是不想让你再吃苦了。本来以为吧，这小子当了主持人，你们俩的日子能好过点。谁想到你瞧不上来跟他离了？他在外面有女人。去，你找谁去啊？我告他，我登报纸，我让他当不成主持人。好家伙，这还了得了！跟你说过，我当初就看这小子不是什么好东西。你跟你说过，那姓严的不能碰上姓于的，那就淹咸鱼，最后就得倒霉。你不听吗文海知道吗？没告诉他。他要来电话，您也别告诉他。他这人心里装不住事儿，要让他知道了，全天下都得知道。要是不让他说，那就非得憋死他。他在北京干什么呢？我老担心他。管不了啊，手伸不了那么长。您别担心他，他受不了委屈。真要出了什么事儿，他会去找严守一的，严守一也不能不帮他。你别老严守一严守一的，回去我就把他那台给调没了。我就不爱看他那张皮笑肉不笑的脸，就好像全天底下的事没他不知道的一样。什么呀，那是。我告诉你，我们小区老太太最烦他了，人都想跟我说，人不敢说，怕我生气。其实我比他们还烦。妈，您回家做饭吧，手不早了。我经常来着点儿，嗯，你这有什么情况给我打电话。哎。文娟呐，生小孩你那心脏没什么吧？没事儿，我心里有数，您不用担心。这孩子以后姓于，咱苦点就苦点儿，绝不能跟严沾边儿。这都是以后的事儿。这个刘老师啊，为什么我们最近要这个找到刘老师来做这期节目的嘉宾呢？还看他节目了？咱们今天的话题确立的是关于……就别看他那欠揍的脸了，你越看他这孩子将来除了越像他。妈，您怎么那么放不下呀？不就是一节目吗？看谁的不是看？那不一样。所以我们今天能跟……根本都不是我放不下，你放不下吧？你还想着他？再一次感谢刘老师的帮忙。嗯，关了。哎，关了好。你要想看电视，就看那音乐台，人家胎教啊，人家都听轻音乐。你老看他这么看，将来这孩子都不省心。妈妈，您该回去了吧？嗯，行。你也早点睡。嗯。待会儿吃了啊，嗯，搁那儿吧。对了，文海来电话了，你没告诉他我怀孕的事儿吗？你不是说不让我说吗？他想借钱，借钱啊？啊，借多少钱？好家伙，狮子大张口，说是越多越好，我没敢借他。我这儿还有点钱。他要用，让他拿去吧。别借他啊！你是生孩子用钱的地方多着呢。他要真想用钱呢，他还得打电话。也行。
等我把孩子生下来，还得叫他回来一趟。生孩子我在这儿呢，你让他回来干什么？我让他帮我办点事儿。曾经风光一时的清谈节目《有一说一》，目前陷入了困境。那根据权威收视的调查，《有一说一》的收视率呢，在近三个月内是急剧下降。另有传闻说呀，该栏目的总策划费莫教授也已经离开栏目组。那费教授的离开呢，令《有一说一》的前景是更加。喂，文海。姐，是我，怎么了？你赶紧回常州一趟，我找你有事儿。啊，姐，非回去不可。叫你回来你就回来，赶紧的。我这儿有大事儿。先，当我生产的时候，如果出现保大人还是保孩子的问题，一定要选择保孩子。姐不行，这我就不同意、啊。别啰嗦，往下看。其次，如果万一我有问题，孩子一定要交给严守一，由他抚养。姐，你不能这么善良啊。这纸条你收好了。要是我真出了事儿，这就是我的遗书，你就按照这纸上写的办。要是一切平安，那你就把它给烧了，就当没说过。姐，别什么遗书的，一定会没事儿。说好了。真像，像谁呀？小姐夫呗。你什么眼神儿啊？啊？你看看你是哪儿像？哪儿像？这皮肤这么白像吗？像他。再说以后你别老是姐夫姐夫姐夫的，都离了还什么姐夫啊？那个男的一点骨气都。成，我以后不管他叫姐夫，但是像就是像，跟眼神没关系。真金不怕火炼，真儿不怕分辨。你有毛病吧？哎，别看，要生完孩子不能看书。啊。妈，我想吃苹果，你下楼给我买点苹果吧。我、啊、想吃苹果。嗯。行。还想吃点什么？就吃苹果。行。哎哎哎哎哎！舅舅。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
给我的主要是让奶奶给孩子起个名字你跟他老人家说钱我这还有点是吧明天我就走你怎么还没睡呀我早有准备
，这照片以后您每天晚上都得看。我试试，大夫。这腿短吧？这腿怎么这么短啊？哦，这样，高科技。这玩意儿真好。这回清楚了吧？哎呦，这大胖小子，怎么样？这谁呀？啊？你想啥？奶，我给您看我小时候照片干嘛呀？嗯、那这到底是谁呀？哎，这您知道是谁吧？嗯，像不像？这这到底是谁呀？我是他舅舅，您说他是谁呀、啊嗯？真的，真的，奶，这就是您的重孙子。你觉得好吗？好，您放心，母子平安。我这不是做梦了吗？奶，不是梦，梦哪有这么好啊？我姐这次特意派我来向您汇报这件事儿，她说她原来跟您保证过，有了孩子一定让您给起名字。我姐说，虽然跟严守一离了，可是奶永远都是奶。您给这孩子起个名，我回去好告诉他。哦，我姐还说，等孩子再长大点，就抱来给您看。老严家，对不住文娟。奶，您也别这么说，我姐夫他是个好人，只是一时糊涂犯了点错。手艺他知道吗？当然不知道了，我姐就让我告诉您一个人。我姐说：“至于告不告诉严守义，怎么跟他说，还得由您来定。”石头，哎，哎呀，这墙修的好。你满意哈，石头，哎，这里外这么一摸，严实。<笑>你看，头两年我就跟您说，这院墙啊，咱们该重新修一下了。嗯、您就是不舍得花那钱，当然了，是我没坚持，这事儿啊，我对不住您。对不住奶奶没啥，啊，你呀、啊、就别对不住旁人。这墙倒了。能修，哎，这人心倒了，可翻盖不了。嗯，好，时间不早了，您赶紧休息吧。啊，我上砖头那儿睡去。哎，哎，石头，奶奶有件事跟你说。啊，您说。按理说呢，这个事儿是你告诉我。不是我告诉你，谁想到能到今天这地步啊？等着，什么事儿啊？你看看这个，嗯，哟，这小孩挺逗，<笑>好玩。谁呀、啊？你仔细的看。是不是哪家超生了？您找个托人办这事儿呢？奶，这事儿我可办不了啊。石头，嗯，你长点心吧，啊？你看看这孩子这眉眼儿，这不是别人家的孩子，这是你的儿子，我的重孙子。不，不，不对，奶。我是哪来的儿子、啊？
，您不能跟我开这个玩笑啊！谁跟您说的？文娟。李文娟。文娟呢，让我给这孩子起个名，大名咱不敢起。也不知道人让不让姓严，我倒给他想了一个小名，叫程程，你看咋样？不是，奶，这事我怎么都想不到，我我我现在真是有点犯用。这个名行，名字您定。这我都听您的。那好，你要是没啥，那我就这么跟文海说。啊，程程长大了，他要是姓严，我倒要想将他叫个严实，就像咱们这院子，严严实实，主人不漏风。值啊！我在认真开车呢。对，我觉得你好像人在车里，魂还在严家庄，是有什么心事儿吧？嗯、易总啊，嗯，等年底分红，我也准备置石头这么一辆车。嗯。陈总啊，你知道这车多少钱吗？不知道啊，几十万吧。我的亲奶奶，我屁股底下坐了几十万呀、啊！石头啊，你都下岗了，你怎么还开着几十万的车到处乱跑啊？你这有点浪费了啊！我有工作，我还没开车呢。陈涛哥，你放心，等咱们有一说一发展起来，我就真给你弄这么一车。太贵了。我还得保持艰苦朴素这个本色吧，坐豪车我头晕。费老，您那个美女研究生呢？坐飞机先回去了。酷啊！哎，那他找您干嘛来了？有几个活动让我参加。哦，你看看，飞来飞去就为说几句话。哎呀，真不拿钱当钱。费老，我怎么觉得您火了？您这研究生都跟着火了呀！我觉得你不说话能死。火了好啊。哎，手机，费老，您干嘛呢？准备洗洗睡了。那您来我这儿坐会儿吧。干嘛、啊、这么晚？有急事啊？肯定比您洗澡的事儿有意思。啊，好，马上去。燕儿，我出去一趟啊。干嘛去啊？手机来电话。
，好像有点急事让我过去一趟。哎，明天说不行啊，这么晚了。哎，你先睡吧啊。哎，就说是他现在下岗了，咱得让着他，你不能随叫随到啊。你现在不是一般人啊。你什么时候开始膨胀了？个老废物才膨胀！兽医啊，啊，这个作品着实了得呀！这我一看见这小东西，我现在什么心情？你别说淘汰有一说一了，你现在就是把我眼手一马上淘汰了，我都看。这么大无畏啊！就看见他就是这个心情。<笑>神学知道？是他不知道啊！我这不发愁呢吗？怎么跟他说呀、啊？的确是来的太突然了，你知道吗？那是很麻烦哦，你要处理好。是，你明天给指指指道理。他，如果是过去的。我估计没啥事儿，沈雪不会说什么。嗯，现在是从天而降，那难说他是什么反应喽。对呀、啊。哎呀，另外一个，我建议你啊，嗯，最好是你亲自跟他讲，比他从别的渠道知道了安全些。那是。有些事儿，还真得有一说一了。那你看我什么时候跟他说合适？见机行事吧，只能这样。越快越好。段总，喂，段总啊，你好。现在吗？哦，好，我这就过去。找我现在说事儿，把事儿又嘚吧节目上的事儿呗，去呗。好，那我过去一趟，把这个收好。想向你透露一下，说，我说你可不许告诉别人，不说。你当大伯了，我当谁大伯？我当舅舅了。你当舅舅，我当大伯。哎呀，我的麦嘎，你说玉云娟要生孩子了，反应还真快，不愧是我的总策划。你什么意思呀？你这出题考我的反应？这题不是我出的。是你弟跟我姐出的，真有一个孩子呀！我的亲奶奶，像，真像，眼睛像，嘴像，脖子也像。哎，我够意思吧？这么大一秘密告诉你，这事还有谁知道啊？呃，你、我、奶。呃，估计严守义也知道了。你看白天他开车的时候那魂不守舍的样子，就你这还够意思呀？这么多人知道那就不叫秘密了。怎么不叫秘密啊？这事儿要是狗仔队知道了，又是一轰动娱乐圈的大新闻。俺、啊、奶怎么说？奶给这孩子起了个名叫程程，诚实的程。奶还说，将来如果这孩子姓严的话，就叫严实。什么将来如果的？这孩子就姓严，什么就得姓严啊？我妈说姓于呢，我准备把于静海这个名字让给程程。于海，你要这样，我给你记啊。嘿嘿，你跟我急得着吗？又不是我生的，我不管。这孩子就得姓燕，这事我定了。你定什么定？别忘了自己什么身份啊！我是总经理，你是总策划，别分不清东南西北。姨妈归姨妈，论职务你是管着我，论朋友我是你老大哥吧？再从程程这论，你是舅舅，我是大伯。还是我稳重一些吧，是不是？是不是该听我的？哎，是是，不跟你掰扯这些了，反正你也定不了，我说了也不算啊。睡觉睡。哎呀，这回能睡好觉。<笑>
，你那水好家伙，我睡不着了。来起来，给我上吧。哎哎，上。化妆真人秀，让您大变脸，欢迎您的到来。大家肯定都特别期待，刚才那位没有化妆的女孩子在化完妆之后会是什么样子？化妆师您化完了吗？让我们大家一起来看一下好吗？哇！变化真的是特别的大、啊。对呀、啊，刚才还是一个素面朝天的女子，你看，经过我们化妆师的妙手，已经感觉像是脱胎换骨了似的。接下来呢，我们要以热烈的掌声，有请我们今天的到场嘉宾，著名电视节目主持人严守一老师登场。哇，让我们有请严老师。严老师你好。你好。嗯，你好。你好。你好。给您大家打个招呼吧。嗯，观众朋友们，大家好，我是严守一。严老师，今天，今天非常高兴您能参与到我们的节目当中来。嗯。您知道今天您为什么要能站在这儿吗？要干什么吗？我被邀请来了以后，说上台要玩点什么，我不知道现在要玩什么、啊。对，是今让我们的化妆师给您进行一个大变脸。哦，有意思。嗯、对，现在让我们有请我们的化妆师好吗？好，来，化妆师请上台。很好，谢谢，严老师好，你好，严老师啊，哎，您平时化过什么样的妆术啊？都。呃，平时应该迄今为止还没化过妆。嗯，那我问一下严老师，就是说，呃，您知道今天的化妆师他将会给您画一个什么样的妆容吗？这个事儿应该问化妆师，我想在没画完之前，大家都不知道。<笑>如果说反差特别大的话，不知道您能不能接受？既然来了嘛，随便画了啊，画成什么样我都能接受，您只要别吓着我们观众朋友就行。<笑><笑>来，让我们大家给严老师一点掌声好吗？杨老师反应还是非常的敏捷啊。嗯，其实杨老师今天请您来的目的啊，就是让您在最短的时间里，让您由一张熟悉的脸变成一张您不认识的脸。哦，也就是变成一种那个陌生的美。对，听着不太像化妆，像整容了现在。<笑>但是杨，对杨老师，您今天可能就是说不能面对着我们的观众，您得背对着我们的观众。哦，还得鬼鬼祟祟的。<笑>对，不是鬼鬼祟祟，就是给大家一种新的视觉享受，对吧？对啊，就是骤变那个意思哈、啊。好，那我们可以开始了吗？嗯，可以了。好，嗯，请坐。请大家稍等啊。嗯。杨老师真是幽默哈。对。好，感谢各位回来。好，大家期待已久的严老师的妆容呢，马上就要揭晓了。让我们问一下那个化妆师，好了吗？好了吗？可以了，是吗？现在我们观众倒数三个数，嗯、看看严老师到底化成什么样了。三、二、一，严老师，请转身。哇这样吧，我们让那个严老师自己也看一下自己今天的这个妆容好吗？严老师，您看一下，嗯。哎呦。哦，严老师，我想问一下，您对您今天这个妆容还满意吗？<笑>观众朋友们，你们看，严老师已经被自己的美惊呆了。让我们给严老师一些掌声好吗？任希啊。你跟那个大家解释一下吧，严老师今天的这个妆容是一种什么样的风格呢？我刚刚已经同我们的化妆师了解过了，我们现在所看到的严老师您这个妆啊，是现在我们最波普的一种妆。我们试图在明暗和真假之间去寻找您脸上的质感和细节。哦，原来是这样。好了，我们感谢所有今天在场的每一位观众，也感谢我们的严老师。我们的今天的节目就到此为止，感谢大家的收看，再见。再见。严老师，嗯。
。哎，哎，杨老师啊，今天真高兴能参加你们的节目啊，办的不错。啊，主持的也挺好。嗯，多谢。嗯，呃、我们那我们还有一个采访。哦，我、嗯、先走了。哎，忙，你们忙啊。嗯，好，啊、再见、嗯。那你也慢走。哎。着急啊！非得今天吗？咱改日不行啊。那好吧，我先过去接你。再我觉得你从燕郊招回来，好像变了一个人似的。是奶不同意吗？没有，奶同意，奶一向尊重我的选择。反正你就是有点不对劲。雪然，没事儿，就是有点紧张。你是我们这一大家子吧？不是，这一家的人从来就没正眼看过我们家。我爷爷奶奶吧。重男轻女，只喜欢孙子，不喜欢孙女儿，好像从小到大都没拿正眼看过我。今天你跟我回家，意义有点不一样。如果你是普通的男的吧，也就算了；你又是一名人，万一有一天，万一有一天咱俩如果散了，他们会看不起我的。想清楚了吗？要不你掉头吧，你今儿掉头我不怪你。如果你以后掉头，会伤着我的。喂，大嫂，没采扣肉。哎，好，没拿手。哎，来了。<笑>来了来了，我姐他们来了，来了来了。哟，小严啊，啊啊啊，这是严守一，啊，大家好，这是我家里人，哦，这是爷爷奶奶，爷爷奶奶好，我爸我妈，哎，叔叔阿姨好，大伯，大伯，叔叔，大伯母，哎，婶儿，哎，大家好，弟弟，李老师好，严叔叔好，爷爷坐，坐坐坐，请坐，哎，好，来来来，坐吧，来来来。哎，小雪，赶紧坐。哎呀，客气嘛，客气。哎，奶奶挺好的哈，爷爷也好哈。嗯，小杨呢？我得感谢你呀、啊。啊，你看看，这桌子这么大，好长时间没有用了。<笑>因为你来呀，我们一家人又团聚了。<笑>您别这么客气哈、啊，只要我不给大伙添乱就挺好。<笑>哪里哪里。小严，嗯，你在家里。怎么跟在电视上说话不一样啊？你在电视上说话逗，逗。现在感觉你还是个老实孩子。啊，对，其实我就是个老实孩子。<笑>电视里边说的那点话，不是我想说的，都是我们那些策划、编导他们写好的。哦，哦，啊、那你是照着你背。对对对对对。哦。<笑>要那样的话，他们自己照念嘛，还找你干嘛呀？他们可能觉得我这是老实呗。哎，小严、嗯，你们做主持人的，一月能拿多少钱啊？呃，每个主持人不一样。那你呢？我每个月也不一样，呃，按工作量来计算的。嗯、那。就最近几个月，最近这几个月，我们这节目被拿下了。为什么呢？这恐怕得问我们领导吧。<笑>你现在算什么呀？我这个，我算自由职业者。自由职业者，这句话说的像电视里
。老奶奶真的，我就是一个自由职业者。哎，那你以后？能调电视台去吧？哎，这事儿我还真不知道。哎呀，你们太老土了，什么调不调的？严守一这么著名的主持人，想到哪主持都行。是是。哎，严老师啊，哎，你能去给我们单位主持一次联欢会吗？那我可帅呆了。哎<笑>，真是想去啊！我不知道我们公司同意不同意，因为公司不让走穴。这主持联欢会算是公益演出吧？那也得公司批准。嘿，你一自由职业者，听他们的干嘛呀？是不是？你说的，这个自由职业者，他的意思就是干的职业不自由。哎，气氛很好，气氛很好啊！我提个建议啊，哎，小严呐，哎，如果你要是不嫌弃的话呢，每周末你就到家来吃顿饭，大家呢聚一聚。再说呢，你的家人呢也没在北京，这儿就是你的家，你看好不好啊？好，这是你家吗？我看这样吧，咱们每周五的晚上，电视上不是说叫同一首歌吗？那咱们就叫每周一歌。好，每周一歌。小严，你说行吗？我一定争取每周一歌。哎哎，哎，这菜做的真好吃哈，好吃，你多吃。饭店，饭店里边的。清晨，终于有天真大。在最短的时间里，这成成以后真叫严实啊。不认识。他姓严，就注定这辈子翻不了身。对严老师，您今天可能就……庆言可以，你得考虑跟他复婚。妈，您就别操这个心了。该吃奶了，我给他冲点奶粉去。嗯。好，那我们可以开始了吗？可以了。好，没错。请大家稍等啊。我们的节目从一开始到现在，有请的都是一些女性的嘉宾。今天我们有请到的是我们的唯一的一个男性的嘉宾，而且是我们的严老师。如果严老师化成这种妆了，我想他在我的心里面就一下子从那样子掉成，就掉下来了。我不知道大家会不会像我一样。<笑>好，感谢各位回来。好，大家期待已久的严老师的妆容呢，马上就要揭晓了。让我们问一下那个化妆师，好了吗？叫妈妈。可以了是吗？妈妈。现在我们观众倒数三。现在的女人都没多少奶啊。化成什么样了？我们那时候都是母乳的。一，杨老师，请转身。哎呦，他怎么打扮成这样？这样吧，我们让那个严老师自己也看一下自己今天的这个妆容好吗？杨老师，看一下。吃奶喽！来，乖，宝、嗯、宝乖，来来。哦，严老师，我想问一下，您对您今天这个妆容？回去了，回哪儿啊？回北京。回北京干嘛呀？常州多好啊！孩子，我给你看着，回头你再找份工作。太麻烦你了，我还是想回北京。你非要回去啊？嗯，你心里还是有的。
路车太严，就坐列车的得留在巴士。来来来来来，来来来。哎呀，哈哈哈哈哈！倩妮妹，你辛苦了，我我我看成了。哎呀，他睡着了。哦，我能抱抱吗？哦，睡着。哎，长得像。你看这个睡这个睡觉姿势都像老眼睛的这样，很像老眼睛的。哎呀，我们醒了哦。哎呀，真好，儿童。哎呀，这儿童睡的。姐，来上车。嗯。这谁的车啊？我跟砖头哥的。你们哪弄的车？哎呀，倩妮妹啊，问海不是以前的问海了。你砖头哥也不是以前砖头哥了，我们开始创业了。来，普雷斯，哎呦，我这个小宝宝嘞，这个小爷们儿。来，宝宝，哎呦，你，咦，这孩子，你这长得真精神。呵这咱家到了，你看看吧。姐，我都给你安排好了，一共两间房子，大的你住，小的留给保姆住。知道你爱干净，家具我都给你换成新的。这得花多少钱啊？嗨，姐，咱俩就别谈钱了。给程程创造一个舒适的环境，也是我当舅舅的责任，也是我打打扮的责任。来，这浪在瓶子，在啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，笑了笑了，你他跟我亲，这大白。来来来，哎，安顿好了以后，你就去我们俩餐厅看看。你们俩没干坏事吧？哦，我们没那个本事干。你们开餐馆的钱是哪来的？起步资金是借的。跟严守一借的？没有，是跟另外一朋友借。哎，姐，我带你看看。好，来，有什么不满意的我就给你换啊。来来来，我我我给给给打白打白打白，来喝。哦，好好好，好好好，好好好，好，你们去吧，我们喝了，宝宝，哎，你放心，弟妹。好孩子，来，来，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐陈雪啊，是不是有我短信啊？啊，你拿来给我看看吧。哦，砖头哥发来的。哟，还彩信呢。你给我给我。嗯，怎么是小孩啊？啊，一张你们老袁家人的脸，是木头吧？啊，对，是木头。木头怎么那么小？你小时候的吧？不好意思吧挺像的，俺一看就老眼睛的人嘛。你放心啊，有机会呀、啊，我就给你转过去啊。嗯，那你替我好好疼疼那孩子，你放心，和自己孩子一样。好，我挂了。出去、啊，你晚上还每周一哥呢。我一定准时回来接你。嗯，公司段总找我，可能要谈点事儿。啊、哦，那你赶紧去吧。
早点回来啊！哎，嗯，别忘了啊，六点。先家伙了，<笑>我说这院里怎么没见过这车呢啊？<笑>啊，对他老说不让开，我说这车不开就坏了。车哪能不开呀、啊？你不上街，你院子里边也这六十七八趟。他问题不是好好开，他到处招摇去。<笑><笑>你干嘛去、啊？于文娟回来了，我去看看。嗯，要不要我陪你去、啊？不用，指不定见不见我。啊，哎，啊，给带个好啊。好，我一定带的。啊，嗯，啊、玩吧。哎哎啊，六六啊，系上保险带开车啊！啊，再见。哎，于文娟回来了。人在吗？在是在。就是不想见你啊，那个谁，魏海正在上面做工作嘞。看样子他够呛见你了。你说你当时怎么看上于文娟呢？他是软硬不吃的一个人。以前他吃软不吃硬。不是他不见我没事，你让我见一下孩子不行吗？我给魏海发个信息，啊、对，商量商量能不能见孩子。你不能太过分。睡着了。姐，既然他都来了，你就跟他见一面吧。见一面对你也没什么坏处。你没欠他什么吧？没有。那你就别帮他说话。我不想见。可你总不能让孩子一辈子都不见爹吧，姐？你要是不想见野手一，我把孩子抱下去让他看看行吗？不行。在法律上，人家也是有探望孩子的权利的。在法律上，他那会儿不能跟我离婚，因为我怀孕了。可是他不知道吗？那是因为他不够细心。你不能一辈子都这样吧？我现在就想这样。好吧，姐，那你早点休息，我明天再来看你啊。嗯，你开车慢点。姐情绪还没缓过来，恐怕你还得再等等。哦，那那就再等等呗。你放心吧，我跟砖头哥随时把程程的照片传给你。咱们争取一天一传。啊，你放心，弟儿，我会实际让程程尽快认你这个亲爹。你姐，她有什么打算？他想找个工作先安顿下来，可现在金融危机啊，工作不好找。可不是，他一个人带着孩子行吗？明天我就给他找个保姆去，保姆一定得找好的，别让孩子受委屈，啊！哎，你告诉他，他那工作呀、啊，这两天我会帮他看看。嗯，我觉得你还是别费心了，就算你找了，他肯定也不去。啊，行，那那要要不先这样。我我我先走了，好了，有事儿随时给给我电话，好的，好吧，好哎，多保重啊你，哎，嗯嗯。
沈爷,你对我们家沈雪还满意吗? 这么有风度 这个沈雪老师能够走到我的身边<笑><笑><笑> 说得好是是是<笑> 我十分纳闷喂是